হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সিআরপি একাডেমি সিআরপি একাডেমিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড আফটারনুন আমরা আপকামিং ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেট দু পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে দুপুর বারোটা থেকে টেটের পরিবেশের ক্লাস করছিলাম মাঝখানে দুটো দিন গ্যাপ পড়ে গিয়েছে তো তার জন্য সরি এবং আজকে আমরা আবারও তারপর থেকে ক্লাস শুরু করব শুরু করব তো আজকে আমরা করবো দশ নম্বর প্র্যাকটিস সেট বিগত নখানা প্র্যাকটিস সেট হয়ে গিয়েছে এবং আজকে ক্লাসের মাধ্যমে আমরা টেটের পরিবেশের উপর থেকে সিআরপি একাডেমির তত্ত্বাবধানে তিনশোটা প্রশ্ন উত্তর প্র্যাকটিস করে ফেলবো প্রতিদিন তিরিশটা করে প্রশ্ন উত্তর প্র্যাকটিস করা হচ্ছে ফুল মক টেস্ট প্যারাগজি সহ পরিবেশের হুবহু কমন যোগ্য প্রশ্ন উত্তর আজকে দশ নম্বর করবো তো তিরিশ ইন্টু দশ অর্থাৎ তিনশোটা প্রশ্ন উত্তর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে বিগত সেটগুলো যারা দেখনি তারা অবশ্যই প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো বা আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকে যুক্ত হয়ে সেখান থেকে পিডিএফ গুলো ডাউনলোড করে নিতে পারো তো সিআরপি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো ডাব্লু বি প্রাইমারি টেটের সেরা প্রস্তুতি পাওয়ার জন্য এবং আমাদের যে অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সিআরপি টিচার্স একাডেমি এই যে অফিসিয়াল টেটের জন্য শুধুমাত্র স্পেশালি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল সেখানে যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পাবে ফ্রি মক টেস্ট ফ্রি নোট এবং ক্লাসের পিডিএফগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে বা টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করো সিআরপি টিচার্স একাডেমি থেকে সেখান থেকে যুক্ত হয়ে যাও আমাদের টেটের টেলিগ্রাম চ্যানেলে তো যাই হোক আজকে ক্লাসের যে গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো এবারে আমরা এক এক করে দেখব দেখো প্রথম প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন পরিবেশ সম্পর্কে বিখ্যাত থ্রি পি সূত্রটি হলো নিজের কোনটি প্রত্যেকটা প্রশ্ন চলাকালীন নিজেরাই সঠিক উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার চেষ্টা করবে এবং আমার উত্তরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে তোমাদের উত্তরগুলো মিলছে কি প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে এইভাবে পরিবেশ সম্পর্কে বিখ্যাত থ্রি পি সূত্রটি হলো নিজের কোনটি চারটি অপশন রয়েছে দেখো সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশনে পপুলেশন প্রভাটি এবং পলিউশন ঠিক আছে পপুলেশন প্রভাটি এবং পলিউশন এটা হয়ে যাবে বিখ্যাত থ্রি পি সূত্র পরিবেশ সম্পর্কে দু নম্বর প্রশ্ন দেখো গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হলো নিজের কোনটি চারটি গ্যাসের নাম রয়েছে দেখো অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড মিথেন এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তো প্রধান গ্যাস নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাবে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান গ্যাস তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো ইকো সিস্টেম নামকরণ করেন নিচের কোন পরিবেশবিদ বা বিজ্ঞানী চারজন বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে ট্রান্সলে ল্যামার্ক স্মিথ নাকি ডারউইন ইকো সিস্টেম এই যে নামকরণটা নিচে কোন ব্যক্তি করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ট্রান্সলে করেছিলেন ইকো সিস্টেম নামকরণ নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন সিএফসি হল চারটি অপশন এই প্রশ্ন আগেও করিয়েছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের টেটের জন্য বিগত বছরেও পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে সিএফসি কি চারটি অপশন সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন হয়ে যাবে সিএফসির ফুল পাম এবং এটি কি করে এটি হচ্ছে ওজন স্তর ক্ষয় করে ওজন হলের জন্য দায়ী সিএফসি নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য আর মাত্র বেশি দিন সময় নেই দশই ডিসেম্বর তোমাদের পরীক্ষা প্রাইমারি ডেট তো পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে আমাদের স্পেশাল চ্যালেঞ্জ কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে এবং আগামী কোর্স আমাদের বারোই অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে কোর্স ফি খুবই স্বল্প রাখা হয়েছে তোমাদের কথা ভেবে মাত্র পাঁচশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং এখানে সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক সিডিপি বাংলা ইংরাজি গণিত এবং পরিবেশে সম্পূর্ণ সিলেবাস এবং প্যাটার্ন অনুযায়ী অধ্যায় ভিত্তিক প্যাটাগজি সহ সম্পূর্ণ দেড়শো নম্বরের ডেসক্রিপটি প্যাটার্নের থিওরি এবং এমসিকু ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবে এবং বিগত বছরে প্রচুর সংখ্যক প্রশ্ন কমন এসেছিল এবং বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট সাফল্য পেয়েছিল আমাদের ব্যাচ কোর্স থেকে অলরেডি বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট যুক্ত হয়ে গিয়েছে যারা এখনো যুক্ত হতে চাও তারা যুক্ত হয়ে যাও নাইন সিক্স ফোর সেভেন ডবল ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান টু নাম্বারে যোগাযোগ করে এছাড়া বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতি সঠিক গাইডেন্সের মাধ্যমে সঠিক স্টাডি মেটেরিয়ালের মাধ্যমে নেওয়ার জন্য যুক্ত হয়ে যাও নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ধোঁয়াশা কি 
নিচের কোন দুটির মিশ্রণে ধোঁয়াশা গঠিত হয়ে থাকে চারটি অপশন কুয়াস এবং ধোঁয়া নাকি ঘন কুয়াশা নাকি অপশন সি এক প্রকার ধোঁয়া নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশনে কুয়াশা এবং ধোঁয়ার মিশ্রণে ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে থাকে ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো ফ্লাই অ্যাসের উৎস কি ফ্লাই অ্যাস অর্থাৎ উড়ন্ত ছাই এর উৎস কি নিচের কোন স্থান থেকে আমরা ফ্লাই অ্যাস প্রধানত দেখতে পেয়ে থাকি চারটি অপশন কারখানার বজ্র ইট ভাটা দাবানল নাকি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন পানীয় জলের প্রধান বিষ হল নিচের কোনটি চারটি অপশন আর্সেনিক ক্লোরাইড নাইট্রেট নাকি পটাশিয়াম পানীয় জলের প্রধান বিষ নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আর্সেনিক জলে এর মাত্রা কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার এই পর্যন্ত ঠিক আছে এর উপরেই হয়ে গেলে আর্সেনিক বিষ এবং আর্সেনিক প্রভাবের পরে কোন রোগ হয়ে থাকে সরি ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ আট নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর সর্বপেক্ষা অন্তর্বর্তী স্তর নিচের কোনটি পৃথিবীর সর্বপেক্ষা অন্তর্বর্তী স্তর নিচের কোনটি পৃথিবীকে যদি আমরা কাটি এই রকম দেখতে হয় থাকে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে কি ক্রাস্ট এটা হচ্ছে মেন্টাল আর এটা হচ্ছে কোর এটা হচ্ছে সব থেকে অন্তর্বর্তী ভিতরে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি কোর ন নম্বর প্রশ্ন দেখো পরাগ রেণু থেকে কি রোগ হয় চারটি অপশন ম্যালেরিয়া টাইফয়েড পিতজ্বর নাকি অ্যালার্জি সঠিক উত্তর অপশন ডি অ্যালার্জি হয়ে থাকে পরাগ রেণু রেণু থেকে দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো বায়ু একটি কি পদার্থ চারটি অপশন মিশ্র পদার্থ জড় পদার্থ যৌগিক পদার্থ নাকি মৌলিক পদার্থ বায়ু একটি কি পদার্থ সঠিক উত্তর হবে অপশন এ মিশ্র পদার্থ এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো জীবাশ্ম জ্বালানি কি সরি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কি উৎপন্ন হয় যখন জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা দহন করি অর্থাৎ কয়লা পেট্রোলিয়াম এগুলো সবই তো জীবাশ্ম জ্বালানি সেগুলো যখন আমরা দহন করি সেখান থেকে কি উৎপন্ন হয়ে থাকে নিচের কোন গ্যাসটি জীবাশ্ম জ্বালানি সবই কি নিয়ে গঠিত হাইড্রোকার্বন তো এগুলোকে দহন করলে অপশন বি ডি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে থাকে বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো ম্যানগ্রোভ অরণ্য কোথায় দেখতে পাওয়া যায় এর থেকে ইজি প্রশ্ন আর হয় না সঠিক উত্তর অপশনে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ অরণ্য আমরা দেখতে পেয়ে থাকি তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো মিনা মাটা রোগ প্রথম কোথায় দেখতে পাওয়া যায় নিচের কোন দেশে মিনা মাটা রোগটি প্রথম দেখতে পাওয়া যায় সঠিক উত্তর হবে অপশন সি জাপানে মিনা মাটা রোগ দেখতে পাওয়া যায় মিনা মাটা রোগ কি ঘটিত 
মার্কারি বা পারদ ঘটিত রোগ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে ইতাই 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 এটা হচ্ছে ক্যাডেমিয়াম ঘটিত রোগ চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো পরিবেশ সুরক্ষা আইন কবে চালু হয় ভিভিআই করবে এনভারনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট পরিবেশ সুরক্ষা আইন নিচের কোন সালে চালু হয় সঠিক উত্তর অপশন ডি উনিশশো সালে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো সাইলেন্ট ভ্যালি কোন রাজ্যে অবস্থিত রয়েছে সঠিক উত্তর অপশনে কেরালাতে সাইলেন্ট ভ্যালি অবস্থিত রয়েছে ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় নিচের কোন দিনটিতে ইজি প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন বি পাঁচই জুন সতেরো নম্বর প্রশ্ন ভারতের কোথায় উনিশশো সালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে এই প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে টেটে ভারতের কোথায় উনিশশো সালে গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে সঠিক উত্তর হবে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এবং কোন গ্যাস এখানে লিক হয়েছিল মিথাইল আইসোসায়নেট আঠারো নম্বর প্রশ্ন দেখো কোনটি পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা নয় চারটি অপশন পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি করা অম্ল বৃষ্টি গ্রিন হাউস এফেক্ট নাকি ওজন হোল তো কোনটি পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা নয় সঠিক উত্তর হবে অপশনে পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি করা এইটা পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা নয় আর বাকি অম্ল বৃষ্টি গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং ওজন হল এগুলো পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা উনিশ নম্বর প্রশ্ন পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা উচিত নিজের কোন রকম ভাগ চারটি অপশন নিরবিচ্ছিন্ন অপশন বি গঠনমূলক অপশন সি সামগ্রিক নাকি অপশন ডি সবগুলি পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা উচিত নিজের কোন রকম ভাবে সঠিক উত্তর হবে অপশনে নিরবিচ্ছিন্ন সবসময় যে সবগুলি অপশনে থাকলে উত্তর হবে সবগুলি এরকম না নয় নিরবিচ্ছিন্ন মানে কি কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন যেটাকে আমরা সিসিই বলে থাকি শর্টে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটি কোন স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চারটি অপশন রয়েছে দেখো নিম্ন প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক নাকি সর্বস্তরে পশ্চিমবঙ্গের পাঠক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো কোন স্তরে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি সর্বস্তরে একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখো নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো নিজের কোনটি কেন আমরা কন্টিনিউস কম্প্রিহেন্সিভ ইভ্যালুয়েশন করব নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করব চারটি অপশন শিখনের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য অপশন বি শিখনের ভাগগুলি চিহ্নিত করার জন্য অপশন সি সংশোধনমূলক শিখনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করার জন্য নাকি অপশন ডি উপরুক্ত সবগুলি বিষয়
সঠিক উত্তর হবে অপশনটি উপরুক্ত সবগুলি বিষয়ের জন্য আমরা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের হচ্ছে করব বা এই উদ্দেশ্যে উপরে তিনটে উদ্দেশ্যে আমরা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করে থাকি বাইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো অম্ল বৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা স্কুল শিক্ষার কোন স্তরে করা উচিত অম্ল বৃষ্টি অর্থাৎ অ্যাসিড রেন অ্যাসিড রেন নিয়ে আলোচনা স্কুল শিক্ষার কোন স্তরে করা উচিত চারটি অপশন উচ্চ মাধ্যমিক নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ প্রাথমিক নাকি নিচের কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হবে অপশনে উচ্চ মাধ্যমিক তেইশ নম্বর প্রশ্ন প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া উচিত নিচের কি রকম চারটি অপশন চিত্রধর্মী সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী নাকি রচনাধর্মী সঠিক উত্তর অপশনে চিত্রধর্মী প্রশ্ন হওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ বিষয়ে চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো পরিবেশের মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন চারটি পদ্ধতি রয়েছে দেখো গ্রেডিং পদ্ধতি নম্বর প্রধান পদ্ধতি অপশন সি উল্লেখিত এ এবং বি উভয় নাকি অপশন ডি কোনোটি নয় পরিবেশের মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ গ্রেডিং পদ্ধতি শুধুমাত্র নাম্বার পদ্ধতি কিন্তু নয় পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন প্রাথমিকে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা হলো নিচের কোনটি চারটি অপশন দেখো তোমার চারদিকের পরিবেশ পরিবেশ দূষণ জল চক্র নাকি কার্বন চক্র তো প্রাথমিকে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা হলো নিচের কোনটি সঠিক উত্তর অপশনে তোমার চারিদিকের পরিবেশ টোয়েন্টি সিক্স পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি দৃষ্টি শ্রুতি নির্ভর উপকরণ হলো নিচের কোনটি চারটি অপশন দূরদর্শন টেপ রেকর্ডার ম্যাপ সাময়িক পত্র পত্রিকা দেখো দৃষ্টি এবং শ্রুতি অর্থাৎ দেখাও যাবে শোনাও যাবে এইরকম একটা উপকরণ নিচের এই চারটি অপশনের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে অপশনে দূরদর্শন অর্থাৎ যেটাকে বলে থাকি আমরা টিভি সাতাশ নম্বর প্রশ্ন পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ও তার প্রয়োগ করার জন্য স্কুলে রয়েছে নিজের কিসের ব্যবস্থা চারটি অপশন বিজ্ঞান ক্লাস বিজ্ঞান মঞ্চ ইকো ক্লাব নাকি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা টোয়েন্টি সেভেনের সঠিক উত্তর হবে অপশনটি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যগুলির ব্যবস্থা রয়েছে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ এবং তার প্রয়োগ করার জন্য টোয়েন্টি এইট দেখো যুক্তি ও তথ্য দ্বারা সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক শিক্ষণ মডেলটি হলো নিচের কোনটি প্রশ্ন আবার দেখো যুক্তি ও তথ্য দ্বারা সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক শিক্ষণ মডেলটি নিচের কোনটি চারটি অপশন সামাজিক অনুসন্ধান মডেল অপশন টু সাইনেটিক্স মডেল অপশন সি সচেতনতা প্রশিক্ষণ মডেল নাকি অপশন ডি অপারেন্ট অনুবর্তন মডেল সঠিক উত্তর হবে অপশনে সামাজিক অনুসন্ধান মডেল টোয়েন্টি নাইন কি বলছে নিচের কোনগুলি সঠিক দেখো চারটে বিবৃতি দেওয়া রয়েছে এক নম্বরে রয়েছে শিখন হলো অনুশীলনের ফলে আচরণের পরিবর্তন অপশন দুইতে রয়েছে যে কোনো কারণেই হোক আচরণের পরিবর্তন হলোই শিখন অপশন তিন শিখন হলো জৈবিক পরিণমন হলো মনস্তাত্ত্বিক এবং অপশন চার শিখন ও চাহিদা পরিতৃপ্ত করে তো নিচের কোনগুলো সঠিক এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি এক এবং চার সঠিক অর্থাৎ শিখন হলো অনুশীলনের ফলে আচরণের পরিবর্তন 
এবং সি খন ও চাহিদা পরিতৃপ্ত করে এটা হচ্ছে এক এবং চার সঠিক বাদ বাকি যে দুটো অপশন রয়েছে যে কারণেই হোক আচরণের পরিবর্তন হলেই সিখন ঠিক আছে আচরণের পরিবর্তন হলেই তাকে যে আমরা সিখন বলবো এটা কোনটা কিছু নাই এবং সিখন হলো জৈবিক এবং পরিণামন হলো মনস্তাত্ত্বিক এটা ঠিক নয় সিখন হলো মনস্তাত্ত্বিক পরিণামন হলো জৈবিক এটা হলো সঠিক ঠিক আছে এখানে হবে অপশান এক এবং চার তিরিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজ ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো কোনটি সঠিক নয় যেটা সঠিক নয় বেছে নিতে হবে চারটি অপশান শিখন ব্যক্তিকে অভিযোজনে সক্ষম করে অপশান বি শিখন সহজাত প্রক্রিয়া অপশান সি শিখন অর্জিত প্রক্রিয়া অপশান ডি শিখন বিকাশমুখী প্রক্রিয়া তো কোনটা সঠিক নয় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি শিখন সহজাত প্রক্রিয়া এটি সঠিক নয় শিখনটা হচ্ছে কি শিখন হচ্ছে লার্নিং লার্নিংটা সহজাত প্রক্রিয়া নয় তাহলে সহজাত প্রক্রিয়া কোনটা সেটা হচ্ছে আত্মীকরণ আত্মীকরণ বা অ্যাকুইজিশন এটা সহজাত প্রক্রিয়া ওকে আর শিখন কি লার্নিং লার্নিংটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের ব্যাপার তো এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন উত্তর আজকে ক্লাসের তিরিশের মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রশ্নপত্র কেমন লেগেছে সেই ব্যাপারেও কমেন্ট করবে এবং প্রত্যেক দিন দুপুর বারোটা থেকে এই ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো এখান থেকে হুবহু প্রশ্ন তোমরা কমন পাবে প্রাইমারি টেট পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে তো প্রত্যেক দিন প্র্যাকটিস করবে এবং ক্লাসটা শেষ করবে তাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে যুক্ত হয়ে যাও বারোই অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে কোর্সটি খুবই স্বল্প ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত পেয়ে যাবে সেখান থেকে যুক্ত হয়ে যাও তো ক্লাসটা শেষ করবো ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো সিআরপি একাডেমিতে নতুন হতে গেলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো এবং পিডিএফের জন্য আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সিআরপি একাডেমি টিচার্স একাডেমি সেখানে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই